市各駅博物館へようこそ紹介をするよ。この博物館にはたくさんの化石があるんだけど、その中でも一番は入り口に飾ってあるこれ。大きな骨だよね。この頭の骨は水波で見つかったのが世界で初めてなんだってすごーい恐竜みたい違うよこれは恐竜じゃなくて僕だよ僕デスモスチルスって言ってほらこんな生き物だったんだわかってるよけど恐竜とよく間違えられるでしょ違いがよくわからないのよね僕、恐竜とは全然違うよデスモスチルスは今生きている動物だとゾウやジュゴンに近い仲間だったんだよ今から約1700万年前の海にいたんだあ、そうだデスモスチルスと恐竜の違いをしっかり調べれば立派な自由研究にもなるんじゃないかなその通りえっとこの絵を見れば恐竜と哺乳類の違いがよくわかるかも恐竜が生きていたのはこの時代今から6500万年前に絶滅したんだっけそして水波の時代は。1700万年前だからもうこの時代に恐竜はいないのねそうか新生代っていう時代は私たち哺乳類が進化してきた時代なんだねうんそうだねねえ見て見てこれがデスモスチルスの歯なんだよなんだかのり巻きを集めたみたい一緒の地層から貝が見つかっているから海に潜って貝や海藻を食べていたのかな水波からはデスモスチルスやクジライルカのような海の哺乳類のほかにねゾウやサイビーバーの仲間なんかも見つかっているんだよ。いろいろな哺乳類がいたんだねねえねえこっちにたくさん展示されているのはサメの歯の化石でしょ私も河原で見つけたことあるんだすごいねみおちゃん黒くキラッと光っててかっこいいから特に人気の化石だよねえー細長いものだったり大きなものやノコギリのようなものとか種類によって全然形が違うでしょここの野外学習地でも発掘することができるけど貝を 1,000 個見つけて1個取れるっていうくらいすっごく珍しい化石なんだってここは貝化石のコーナーだね。水波からは本当にいろいろな貝の化石が見つかっているねこの貝化石の研究から1700万年前の水波は海だったと考えられているんだってあーこれ私のつけている首飾りと同じだ確かビカリアっていう貝でしょそう
そして僕のつけているのがその中身の化石でねおさがりって呼ばれているんだおさがりはビカリアの中に鉱物が入って固まったものなんでしょデスモがつけているのは赤いから日のおさがり他にも白い鉱物が中に入った月のおさがりもあるんだってこういう綺麗な化石が見つかるのは水波ならではだよねすごいねもっともっと紹介したいところ